H사회가 백정환입니다. 남겨주신 CT랑 사진은 제가 좀 살펴봤고요. 질문 주신 내용 하나씩 보면서 조금 답변 드리도록 할게요. 일단 저희가 얼굴뼈 분석을 할때 일반적인 수치 분석을 정하는데요. 이렇게 하악각 사이에 거리를 재요. 이렇게 재보면 지금 환자분이 87mm 정도 측정이 되죠. 근데 여자 평균이 대한민국 95mm니까 사각턱의 좌우 폭은 굉장히 작은 그 갸름한 얼굴이라는 걸알수 있고요. 그 다음에 광대 너비를 재는데 광대 너비 이렇게 측정을 해보면 128mm 정도 나오죠. 근데 여자 평균이 126mm니까 광대는 조금은 있는 편이고요. 그 다음에 두상 너비를 재는데 두상 가장 넓은 부위를 이렇게 측정해보면 한 145mm 정도 나오죠. 근데 여자 평균이 143mm예요. 그러니까 뭐 광대랑 두상은 평균보다 조금 크지만 사각턱은 아주 작은 갸름한 얼굴이다 라고 보시면 될것 같아요. 정면에서 보는 건 얼굴 길이를 보는데 이마뼈, 코뼈 만나는 점에서 이렇게 턱 끝까지 길이를 봐요. 이렇게 측정해보면 121mm 정도 측정이 되죠. 근데 이게 여자 평균이 118mm거든요. 약간 그러니까 3mm 정도 길죠. 또 이걸 자세히 보면 이마뼈, 코뼈 만나는 점에서 코앞가시 까지 중앙면부를 보는 건데요. 이게 지금 56mm 정도 측정이 돼요. 근데 여자 평균은 이게 52-3mm 정도 되니까 중앙면부가 한 3mm 정도 긴 거고요. 그 다음에 코앞까지에서 턱 끝까지 이건 하안면부를 보는 건데요. 이건 64mm 정도 측정이 되는데 여자 평균은 66mm입니다. 그러니까 중앙면부가 조금 더 길고 전체적으로는 얼굴이 길어서 턱은 좁고 얼굴은 긴 그런 얼굴이니까 약간 긴 갸름한 느낌이다 라고 볼 수도 있겠죠. 그 다음에 옆모습에서 보는 거는 사각턱을 보는데요. 보통 귓볼 기준으로 봐요. 그래서 귓볼 기준으로 봤을 때 여자 얼굴이 작으면 1cm, 뭐 크면 한 1.5cm 있으면 적당하다고 하는데 환자분 얼굴이 충분히 긴 상태라 뭐 턱을 이렇게 조금만 잘라도 옆에서 보면 약간 개턱 느낌이 날 수가 있어요. 그래서 턱은 웬만하면 손안 대시는 게 좋지 않겠나 이런 생각이 들고요. 그 다음에 옆모습에서 턱 끝에 이렇게 자를 대고 코를 기준으로 아랫잎을 달랑말랑한 이런 선을 그으면 지금 이렇게 이 기준으로 보면 은 약간 무턱으로 보이죠. 하지만 이 기준에서 또 보셔야 되는 게 여기서 윗입술이 먼저 닿아야 되거든요. 근데 윗입술이 많이 들어가 있다는 거예요. 그래서 무작정 턱이 나오면 더 주걱턱처럼 보이기 때문에 이 경우는 조금 신중해야 된다고 라 말씀드리고 싶고 지금 상태에서 보면 은 중앙면부가 꺼져 있고 상안면부, 그러니까 상악이 좀 들어가 있는 이런 상태예요. 사실 이런 경우에는 이제 상악을 앞으로 빼면서 하악을 집어넣는 이런 회전을 하게 되면 은이 요 안모 요거는 좋아집니다. 하지만 이런 회전 자체가 얼굴을 길어지게 만들어요. 근데 지금도 긴데 더 길어지면 얼굴이 너무 길어서 뾰족해 보이는 느낌이 생길 것 같고 그걸 방지하기 위해서 뭐 턱을 절골해서 또 전진을 해서 빼기도 하거든요. 근데 그렇게 되면 조금 아쉬움이 좀 있을 것 같아요. 그래서 개인적으로는 여기서 뭐 양악을 수술한다거나 막 턱을 수술한다거나 이런 것들이 과연 그렇게 완전할까? 또 그거 하고 나면 코가 모양이 바뀌어서 코를 또 다시 해줘야 되거든요. 그래서 지금 코 모양 이쁜데 이 상악이 나오는 순간 코가 무너져서 코를 다시 높여줘야 되고 턱도 조금 더 길어지는 느낌이 들어서 얼굴이 너무 뾰족할 것 같기도 하고 이런 생각도 드는 그런 얼굴입니다. 그 다음에 45도 쪽에서 약간 정면 쪽으로 틀어서 보면 여기가 튀어나오면 저희가 45도 광대가 나왔다고 하는데 뭐 그렇게 나온 편은 아니고요. 그 다음에 관자놀이 꺼져 있고 여기 튀어나오고 여기 꺼져 있으면 역광대 나왔다고 하는데 지금 환자분 그렇게 광대가 도드라져 보이는 얼굴은 아닙니다. 다만 아까도 말씀드렸다시피 턱의 이 폭이 좁아서 여기랑 여기랑이 조금 넓어 보이는 느낌 때문에 전체적으로는 약간 세모난 또는 긴 갸름한 이런 느낌이 있다. 이렇게 보시면 될것 같아요. 무엇보다도 환자분이 잘 아시는 거는 중앙면부 한몰이에요. 중앙면부 한몰이 있는 경우에 눈 밑에 지방 뿔룩하고 여기 줄 가고 여기 꺼져 있고 여기 꺼져 있는 것들이 특징적으로 보이는데 이런 부분이 조금 환자분 얼굴을 지배하고 있고 또 하나 윗입술이 많이 들어가서 아랫입술이 좀 튀어나와 보이는 이런 느낌이 약간 삐져 보이거나 뾰루퉁한 느낌을 주게 되는데 입술에 필러 조금 맞아서 입술을 조금 두껍게 만드는 것도 오히려 도움이 되지 않을까 간단하게 그 다음에 눈 밑에 지방 빼고 앞광대 볼륨 주고 팔자 쪽 볼륨 주는 거 조금 욕심나면 비순각도 욕심내볼 수는 있는데요. 비순각은 저는 권하고 싶지는 않습니다. 만약에 코가 지금보다 조금 더 높아지는 이런 상황이 된다면 비순각도 생각해 볼 수는 있는데 지금 정도 코에서는 비순각은 권하기는 조금 어렵다. 이렇게 말씀을 드릴게요. 그 다음에 이제 대칭 비대칭에 대해서 좀 말씀을 드려야 될것 같은데 저희가 눈 기준으로 이렇게 수평선 그리고요. 
얼굴 미간 중심에서 이렇게 수직선을 그리면 치아 중심, 턱 중심 라인은 그럭저럭은 잘 맞아요. 근데 자세히 보면 약간 오른쪽으로 틀어지는 이런 모습은 있고요. 그리고 지금 보시면 치아 중심 라인은 잘 맞는데 왼쪽 사각턱에 있는 요 폭하고 오른쪽 요 폭이 많이 차이가 납니다. 오른쪽이 넓고 왼쪽이 좁죠. 자로 한번 재보면 치아 중심, 얼굴 중심 라인에서 이쪽 오른쪽 사각턱까지 재보면 지금 이게 51mm 정도 측정이 되는데 왼쪽 같은 경우는 똑같은 위치에서 이렇게 측정을 해보면 지금 한 42mm 정도로 8, 9mm 정도 차이가 나죠. 그래서 자세히 보면 은 조금 과장해서 그리면 턱은 이렇게 있다라고 보시면 돼요. 이런 식으로 있어서 이쪽이 더 좁고 갸름한 느낌이 들고 여기가 좁고 갸름한 느낌 반대로 얘기하면 은 이쪽 볼살이 좀 늘어지는 느낌이 생길 수도 있고요. 그 다음에 이쪽은 조금 그래도 길게 이렇게 갸름하게 뻗는 그런 느낌이 있다. 이렇게 보시면 되고요. 옆모습에서 보면 사각턱의 높이 차이도 오른쪽 왼쪽 조금씩 이렇게 차이가 나고요. 고개를 들어서 보면 이게 좀더잘 보이는데요. 얼굴 중심 라인에서 이렇게 수직선 이렇게 그리고요. 그 다음에 턱관절이 있는 데서 이렇게 수평선 이렇게 그려보면 이 턱만 보면 뭐 대칭 비대칭은 그럭저럭 맞는 것처럼 보이잖아요. 근데 자세히 보면 지금 이 라인에서도 턱이 이렇게 갔다가 약간 이렇게 가는 느낌이 있고요. 특히나 특징적으로 이 폭이 좁고요. 그 다음에 광대에서 수직선을 이렇게 내려봐도 두상도 나온 양이 조금은 달라요. 그래서 전체적으로 척추도 이렇게 휘어 있고요. 그래서 턱이 조금 삐뚤어진 게 보이기는 하지만 또 광대도 달라요. 눈 윗뼈랑 이눈 아랫뼈 이 간격이 오른쪽이 조금 더 튀어나와 있습니다. 그래서 환자분이 여기가 좀더 앞볼이 좀 튀어나온 느낌이 있고 여기는 조금 꺼진 느낌이 있을 거예요. 이런 비대칭이 존재한다 정도로 그냥 이해하시면 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 불만사항 보면 옆에서 보면 눈을 더 매섭게 만드는 것 같다. 광대가 조금 넓어서 그렇기는 한데 뭐 그렇게까지 넓지는 않습니다. 중앙면부 항물 맞고요. 코 라인은 딱히 불만 없는데 콧대가 낮은 것 같다 하셨는데 지금 환자분처럼 중앙면부가 꺼진 분들은요. 콧대에 대한 욕심보다는 코끝에 대한 욕심을 부려야 됩니다. 그래서 비순각이 조금 높아지려면 코끝이 조금 더 높아지는 게 낫고 콧대가 더 올라가는 거는 그닥 권하고 싶지는 않습니다. 아래턱, 윗니가 아랫니를 덮어도 아랫입술이 튀어나오고 무턱처럼 보인다 하셨는데 무턱은 맞아요. 근데 지금처럼 이렇게 무턱인 경우에는 턱을 앞으로 빼면 주걱턱처럼 보여서 너무 많이 나오기 때문에 턱은 조금 신중할 필요가 있고 오히려 윗입술에 필러 맞고 중안면부 수술하는 게 저는 맞다고 생각을 합니다. 쌍꺼풀은 지금 수술하셨는데 이 앞쪽이 많이 풀렸거든요. 그래서 이거는 다시 수술하시는 게 맞을 것 같아요. 이렇게 앞쪽이 가리고 있어요. 그래서 이건 조금 더 잘라주거나 라인 다시 잡아서 수술해 준 선생님한테 한번 말씀을 드려보는 게 어떨까 이런 생각이 듭니다. 볼살, 웃을 때 올라가서 광대가 부각되고 중안면부 한물을 줄여주는 효과 있지만 지방이 이식 후에 다이어트로 빠질지 모르겠다 하셨는데 지금 체중 유지하시면 그렇게까지 뭐 다이어트 신경 안 쓰셔도 되고요. 지금 60일에 56 정도니까 좀 건강한 체중으로 만든다 생각하시면 4, 5kg 정도 빼고 중안면부에 볼륨 주는 수술, 지방 이식보다는 뭐 보형물이나 진피 이식을 저는 권하고 싶거든요. 그냥 지방 이식만 해서는 아마 생착률이 많이 떨어져요. 그래서 또 지방을 넣네, 필러를 넣네 이럴 수 있거든요. 그래서 그 부분은 조금 신중했으면 좋겠고 살은 지금보다는 조금 빼는 게 전체적으로는 좋을 것 같다. 이런 생각은 듭니다. 하지만 지금 얼굴이 길어서 그렇게 살이 뭐 두툼해 보이지는 않는 그런 장점도 있어요. 그 부분 참고하시고요. 눈에서부터 광대까지 부분이 시원해 보였으면 좋겠다 하셨는데 눈이 조금 지금 답답하게 늘어져서 조금 답답한 느낌은 있는데 전체적으로 눈동자 사이즈나 눈매 모양이나 는 그렇게 나쁘진 않습니다. 덜 여성적이라도 서양 사람처럼 좀더 직선적이고 입체적인 얼굴이 됐으면 좋겠다 하셨는데 그러려면 중안면부 양악 코 수술 이렇게 앞으로 돌출되는 수술을 하셔야 되는데 지금 환자분 같은 경우 양악 수술을 권하기도 조금은 애매한 그런 모습이 있습니다. 이 상악 길이 줄이면서 전진을 시키고 턱을 돌리고 회전하고 이러면서 만들어야 되는데 그렇게까지 고생할 정도인가? 이런 생각도 있는 느낌입니다. 눈 쌍꺼풀 수술했는데 앞부분이 풀려 재수술 받아야 한다고 들었습니다. 비절개로 가능한지 수술하면 옆면에서 봤을 때 눈꺼풀이 처지고 튀어나온 부분이 개선 가능한지 지금 옆에서 봤을 때이 처져 보이는 이 느낌은요. 절개로 해야 되는 게 맞고요. 
지금 늘어져서 그런 거기 때문에 뭐 옆으로 또 조금 뭐 잡으면 억지로 잡힐 수는 있는데 지금 요 늘어진 느낌은 절개로 가시는 게 맞다라고 저는 생각을 합니다. 그리고 지금 뭐 나이가 어려서 뭐 20살, 20대 초반이면은 한번더 절개를 하고 몇년더 버티는 것도 괜찮은데 가뜩이나 잘 풀리는 쌍꺼풀을 또다시 비절개로 한다는 건 조금 모험이지 않나 또 번잡스럽게 일을 두번 하는 게 아닌가 이런 생각도 듭니다. 그래서 튀어나온 부분 개선한 걸는 잘라내야 되는 거고요. 얼굴 비대칭이 있는데 이를 경락으로 개선할 거는 아니고요. 어느 정도의 턱의 비대칭 설명드린 걸 보면 이걸 뭐 경락으로 된다고 생각하지는 않으실 거라 믿고요. 이거는 수술로도 조금은 어려운 면이 있어요. 왜냐하면 턱이 그냥 크게 그려드리면 이런 식으로 된 거거든요. 이거는 수술로도 조금 한계는 있습니다. 돌출입이다 하셨는데 아랫입술이 튀어나온 거는 약간 중안면부 함물 때문에 그렇고 윗입술 꺼져 있는 건 중안면부 함물 때문에 그래서 이건 윗입술에 필러 조금 맞으면서 중안면부 수술하는 게 조금 좋지 않을까 이런 생각이 들고요. 다음 주에 치과 가긴 하지만 이빨 뿌리가 짧은 편이라 교정 못할 수도 있다 하셨는데 그렇지는 않을 것 같아요. 그래서 교정 조금 하는 건 괜찮고 요즘 머리가 크다고 생각되는데 많이 큰가 뭐 평균에 가깝고요. 턱이 많이 작으세요. 코를 직선에 가까운 직관으로 올리고 싶은데 이마도 납작해서 어느 정도까지가 아바타가 되지 않는 한계이고 가장 이상적인 높이일까요? 정답은 없고요. 환자분하고 저랑 상의해서 모양을 만들어 가야 되는데 저는 지금 환자분이라면 콧대를 높이려는 욕심보다는 중안면부 코끝, 그 다음에 비순각 있는데 윗입술 정도 이 부분에 집중하시는 게 얼굴 인상 개선에 훨씬 더 도움이 된다는 라 생각이 듭니다. 어릴 땐 사진 찍어도 나름 갸름한 브이라인이었는데 지금은 사진 찍으면 동그랗게 나와요. 살이 찐 걸까요? 턱이 발달한 걸까요? 살찐 것도 한몫한다고 봐요. 지금 키가 61에 56이면 말랐다고 말할 순 없잖아요. 저희가 정상 체중 말할 때 키에서 110을 빼는데 그러면 환자분 51kg가 정상 체중이고 조금 마른 좀 예쁜 얼굴 브이라인 뭐 이런 거 얼굴형 얘기하려면 115 정도는 빼줘야 되는데 그렇게 따지면 한 45kg 뭐이 정도 돼야 되잖아요. 그 정도까지 빼라고는 전 말하고 싶진 않아요. 근데 한 지금 56kg 정도 나가니까 한40 후반대 정도까지만 만들어도 얼굴형은 충분히 좋아지지 않을까 싶은데 물론 이렇게 되면 은 광대가 조금 보일 수도 있고 턱이 비대칭이 조금 지금보다 과장돼 보인다는 또 단점도 따라와요. 그래서 무작정 얼굴이 긴 상태이기 때문에 다이어트를 너무 하려고 애쓰는 거는 조금 변하기가 어렵고 오히려 체중을 조금 지금보다 줄이는 정상 체중 정도가 적당하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 중안면부 함물에 있어서 어떤 수술이 필요할까요? 개인적으로는 앞광대 쪽이나 팔자 쪽 또는 비순각 쪽에 보형물을 넣는 방법과 진피 이식을 해서 볼륨을 주는 방법을 선호하는데 여자분들 같은 경우는 진피 이식을 좀더 선호합니다. 딱딱한 보형물이 들어갔을 때 피부가 얇은 분들은 이물감을 조금 느끼시는 경우도 있고 진피를 넣었을 때는 그, 그런 이물감은 훨씬 적은 데 반해서 만들 수 있는 볼륨 두께가 4, 5mm 정도로 제한된다는 장점이 있어요. 그래서 그런 부분들 생각하면 여자분들에게는 뭐한 4, 5mm 정도 볼륨이 충분한 경우가 대부분이기 때문에 진피이식을 권한다 이렇게 말씀드릴게요. 영상 한번 천천히 여러 번 살펴보시고요. 얼굴뼈에 대해서 또 비대칭에 대해서 이해하시는데 조금 도움되는 시간이 됐길 기대해 봅니다. 답변이 조금 늦어진 점 양해 부탁드리고요. 도움되셨길 바랍니다.